ഞാൻ <laughs> 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 നീയൊരൊറ്റാള് കാരണ ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് കൊഞ്ചിച്ചു കൊഞ്ചിച്ച് നാടിനും വീടിനും കൊള്ളരുത് സ്വന്താക്കി ഇല്ലത്തിന്റെ മാനം കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്വന്തതി ഉണ്ണി കയ്യിന്ന് വിട് ഞാനൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രുതി ഇന്നേ വരെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പറയ് ഞാൻ ഒരുപാടങ്ങ് മോഹിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാ വെറുതെ ഭക്ഷണത്തിനും പറയാതെ കൈയെടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒച്ച വെച്ച ആളെ കൂട്ടും എന്നാ ഒച്ച നോക്കടി നിനക്ക് ഈ ഉണ്ണിയെ ശരിക്കും അറിയാൻ കേട്ടോ ഉണ്ണി ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ നേടിയിരിക്കും അതെന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നീ പക്ഷെ നീ എന്നേക്കുമായി ഉണ്ണിയുടെ കൈ രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ ഉത്സവം കടുത്തു അമ്മക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് കീഴ്ശാന്തി അവധിയില്ല പൂജയും കർമ്മങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കിയ ആളല്ലേ ഉണ്ണി അതുകൊണ്ട് ഉത്സവ കാലത്ത് ഉണ്ണി എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായാൽ അത് വലിയ ആശ്വാസമാകും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആശ്വസിക്കണ്ട ഒരു പൂജയും കർമ്മവും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലതൊന്നും നീ അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ അസുരഭത്തിനൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടാൻ നോക്കുവോ അറിയാം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അച്ഛനും ആങ്ങളെയും കളക്ടറേറ്റ് പോയതല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഉണ്ണി വേണ്ട മര്യാദക്ക് പൊക്കൂ അതെ ഞാനിവിടെ സമ്മതം ചെയ്യാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല പോകാം ഉണ്ണി വേണ്ട ഇവിടെ നടന്നുവെന്നും നിന്റെ അച്ഛനും വാങ്ങളമാരും അറിയരുത് അറിഞ്ഞ കൊന്നുകളെ നിന്നെ ഞാൻ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു വെച്ചാ അല്ല കളക്ടറേറ്റില് പോയില്ലേ അടിയന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോൺഫറൻസ് കളക്ടർ അങ്ങോട്ട് പോയി കളക്ടർ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഒരു ദിവസമായിട്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഓ സാരമില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്സവം കൂടെ ശരി ശ്രുതി പേടിക്കണ്ട തൊഴുതിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും കാഴ്ചയൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല
മനസ്സിനെന്തോ പ്രയാസമുള്ളതുപോലെ അച്ഛൻ അവളോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അവള് പറയുന്നേ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വൈകാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവം ഗംഭീരമായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതെ അതെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേലും ഗംഭീര എടുക്കട്ടെ കൂടുതൽ ഗ്രാമമായത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നാരും സമ്മതിച്ചില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആരത് ആരെ കിടക്കുന്നു അയ്യോ ഉണ്ണിയമ്പൂരി കള്ളൊടിച്ചു വേണമായിരിക്കും വേറെന്തോ പറ്റിയതാ എന്താ അവിടെ ആൾക്കാരെ എന്താ അവിടെ 
ഇല്ലാത്ത ഉണ്ണി അന്ന് മുതല തിരുമേനി ഈ വിധത്തിലായത് കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല ചെയ്യാത്ത ചികിത്സയില്ല എന്നിട്ടും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈയൊഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമേനിയുടെ സൂക്കേട് മാറുമെന്ന് ആരോ വലിയ തിരുമേനി ഉപദേശിച്ചത് ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ തിരക്കിട്ടും ഉണ്ണി നമ്പൂരിക്ക് വേളിയാകാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞനെ എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കും കുഞ്ഞെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയണത് ഇത് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്നാ ദൈവം ദൈവം എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചത് 